Bueno, en el examen de acceso al ciclo formativo de grado superior de inglés hay una pregunta muy común que es My sister comes today from Barcelona ¿Mm? Os subrayan una palabra y os preguntan, os piden que hagáis una pregunta cuya respuesta sea la palabra o palabras subrayadas. ¿Cuál sería la pregunta? Mi hermana viene hoy de Barcelona. When, en presente interrogativo, ¿cómo es? Does your sister come from Barcelona? Esta es fácil, pero ¿y si os pregunto? Constantino Romero, te han quitado el puesto. Si os subrayan from Barcelona, mmm, valdría de... Where does your sister come from today? ¿De dónde viene tu hermana hoy? Yo creo que también valdría From where does your sister come today? ¿De dónde? Siempre Sí María has passed her English exam with very good a very good qualification. So One question, and now the other one. Si quiero preguntar, eh, responder su examen de inglés, ¿qué preguntaría? What has Maria passed? Podéis poner with a very good qualification. And Maria has passed her English song with a very good qualification. Mm, no. ¿Cuánto no? How? Has passed Maria pass her English exam. Más difícil todavía. I will go to London next month. I will go to London next month with my sister Monica. Por cierto, Monica. No es lo mismo. Monica que Monica. To London. Next month with my sister Monica. So, if I want to ask and the answer is to London, where will you go? Siempre quedaros con auxiliar, sujeto, verbo en interrogativa. Where will you go next month with your sister Monica? 
and next month es la respuesta para when when will you go next month with your sister Monica and if I want to ask and the answer must be with my sister Monica en español como sería with whom Will you go yeah, to London? Mm. ¿Por qué? <laughs> que copió lo de arriba. Muchas <coughs> gracias, Alfredo. Ha colaborado usted. ¿Con quién? Ya, yeah, por eso lo estoy poniendo. Por eso lo estoy poniendo. Another one. Another one. The Grizzlies classified last night to the West Finals beating de Thunder ¿Qué pasa? Eh, los Grizzlies se clasificaron anoche para, la para las finales del oeste ganando a los Thunder Los Grizzlies son, y los Thunder son dos equipos de baloncesto Entonces eh, Classified Beating, si, sí, beat es ganar venciendo, quedando por encima Golpear también. Mm. Veamos. Aquí podemos hacer unas cuantas preguntas. Podemos preguntar. Esta es muy fácil. Esta y esta classified si quiero saber si quiero que la respuesta sean los grizzlies who, aquí se puede poner del tirón sin el auxiliar y el verbo cuando es el sujeto por lo que preguntas se puede poner así well finals beating the thunder thunder sabe lo que es ¿no? Thunder, trueno. Thor es el God of Thunder, el dios del trueno. Bueno, tampoco saben quién es Thor, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo? When did the Grizzlies classify to the West Finals? Creo que en vez de ser tú es for. Classify for. Me suena mejor. Que me he confundido con el eh, advance to, que es avanzará. Que también lo usan mucho. ¿Cómo? Uh, que ganaron. Uh -huh. For what did the Grizzlies? Si el verbo es compuesto como este, se pone la preposición al principio. For what did the Grizzlies classify last night? For the West Finals. And the last one, what? Ajá. Uh -huh. Who did the Chrysalis beat? Who did the Chrysalis beat?
last night the thunder está divertido esto venga otra se os ocurre algo una frase una más President of Spain has risen the taxes yesterday. Rising. Han subido los impuestos ayer. Una frase muy divertida. Ajá, si fuera la pregunta. Si la pregunta fuera, the president of Spain, <coughs> si la respuesta fuera, the president of Spain, la pregunta sería muy simple. Who has risen the taxes yesterday? Pero si la pregunta, si la respuesta es España, from which country has the president rise in the taxes yesterday? Spain. Y si la respuesta es ha subido ha subido los impuestos ¿cuál es la pregunta? no sé ha subido los impuestos si sí, la respuesta es ha subido los impuestos ¿cuál sería la pregunta? Uh -huh. what has the president of Spain done ¿qué ha hecho el presidente de España With the taxes, taxes, he has risen them. He is a son. Y ya no pongo más. Y si la respuesta es los impuestos, what has the president risen yesterday? What? <laughs> 